ቦታ አለና ቤተን አስተካከለ ንጉስ ህዝቂያስ በጠናት አሞ ተኝቷል ነብዩ ኢሳይያስ ይጠይቀው መጣ ሆኖም እንደልማል እግዚአብሔር ይማረ አላለው ለጆሮ የሚከብድ ቃል ጥኖበት ወጣ ትሞት አለህና ቤተን አስተካከለ ነብዩ ይህንን ብሎ ተቆጣ በኋላ ህዝቂያስ ወደ ግድግዳው ዞሮ ስቅስቅ ቀብሎ አለቀሰ አምላኩ በንግግር ብዛት የሚሰማ አምላክ አይደለምና ፊቱን ወደ መቅደሱ አቅጣጫ ዞሮ አለቀሰ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ነብዩ ኢሳይያስ ሌላ መልእክት ይዞ ተመለሰ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጸሎትህን ሰምቻለሁ እንባህን አይቻለሁ በድሜህ ላይ 15 አመት እጨምራለሁ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ቁጥር 5 ህዝቂያስ ቤተን አስተካከል ከተባለ በኋላ ፊቱን አዙሮ ከማልቀስ በቀር ምንም አላደረገም ህዝቂያስ ሆይ ካልጋ ሰዓት ወርድ ያስተካከልከው ቤት ምን አይነት ቤት ነው ለባሪያዎችህ መመሪያ ሰዓት ሰጥ የምታስተካክለው ቤትስ እንዴት ያለ ነው በደቂቃዎች ውስጥ ትሞት አለ ከተባልክ በኋላ 15 አመት ያስጨመረልህ ምን አይነት ማስተካከያ አድርገህ ነው ለኛም ንገረንና እድሜና አስጨመር ህዝቀያስ ካልጋው ሳይነሳ ያስተካከለው ቤቱ ልቡ ነበር ልብህን ካስተካከለ ቤቱ ይስተካከላል እግዚአብሔር እንደሆነ ተሞት አለ ቢለህም መሞትህን አይፈልግም እርሱ ካሃጢያት እንጂ ካንተ ጋር ጸብየለውም በእውኑ ሃጢያተኛ ይሞት ዘንድ ፈቅዳል ለሆነ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ከመንገዱ ሲመለስና በህይወት ይኖር ዘንድ አይደለም ምን ይላል ማሐሪው ትንቢተ ህዝቂያስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 23 እርሱ ትሞት አለ የሚል መኖርህን ፈልጎ ነው አንዴ በያለው ብሎ አይጨክረብህም በንሳ ተመለስ እንጂ ምሪ ያለው ለማለት ይቸኩላል አሁን ትሞት አለ በየው አሁን ትድናለ ብለው ይንቀኛል ሳይል ተመለሶ ይመረሃል ሃጢያተህንም ወደ ጥልቁ ይጥለዋል በጎ እንድትሰራም እድሜ ይጨምርልሃል አንተ ብቻ ተመለስና አሁን ሆኖ ንሳግባ ከበደል አልጋ ላይ ያጣበቀህን ፈተናም ድል መንሻው ጊዜ አሁን ነው ህዝቂያስ በደቂቃ እንባ ምህረት አግኝቶ እድሜ ካስጨመረ ባብይጾም ሙሉ የሚያለቅስ ምን ያህል እድሜ ያገኝ ይሆን ወዳጂ አንተም ተነሳና በዚህ ወር ቤተን አስተካከል እንደ ህዝቂያስ ፈጣሪ ይጥብቃል የተቀየምከውን ይቀርበል የበደልከውን ካስ የሚበቀልህን የማይተኛ ጥላት እንዲያብሎስን ተበቀ ነው ያብይጾም የወንጌል ምንባብ ስለ ዲያብሎስ ፈተና ሶስት ወንጌላት የተናገሩትን ስናስተውል ሶስት አይነት ጥቅሶችን እናገኛለን አርባ ቀን ከዲያብሎስ ተፈተነ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 በመድረ በዳም ከሰይጣን እየተፈተነ 40 ቀን ሰነበተ ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 የሚሉት ቃላት ጌታችን 40ውንም ቀን መፈተኑን ያሳያል 40 ቀንና 40 ለሊትም ከጦመ በኋላ ተራበ ፈታኝም ቀርቦ እንዲሃለው 
የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 የሚለው ደግሞ ከጾሙ በኋላ የቀረቡለትን ሶስት ፈተናዎች የሚያሳይ ነው ሶስተኛው ጥቅስ ደግሞ ከተፈተነ በኋላ ያለው ሲሆን ዲያብሎስም ፈተናውን ሁሉ ከጨረሰ በኋላ እስከ ጊዜው ከርሱ ተለየ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ይላል ዲያብሎስ ፈተናውን ቢጨርስም የሚተው ለጊዜው እንጂ መፈተኑን አያቆመም የዲያብሎስ ፈተና ስልቱ ይቀያየራል እንጂ ይቀጥላል አብዬ ጾም ዲያብሎስ ድል የተደረገበት የጦር አውድማ ነው በዚህ ወራት ድል ያላደረግነውን ፈተና በሌላ ጊዜ አናደርገው ሰነፍ ገበሬ በሰኔ ይሞታል እንደሚባለው ባብይ ጾም የተኛ ክርስቲያን መቸም አይነቃም ከነሱሙ ሁዳዴ ሰፊ እርሻዬ የምንለው ይህ ጾም ለነፍሳችን ብዙ ዘር የምንዘራበት አጋንንት መድረሻ የሚያጥበት ጾም ነው ባብይ ጾም ያልተገራ አንደበት መቸም አይገራም ባብይ ጾም ያልተፈወሰቂም መቸም አይፈወስም ጌታችን በወንጌል አንዴ ወደ እሳት አንዴ ወደ ውሃ የሚጥል ጋኔን ያለበት ልጅ ሲፈውስ ይህ አይነቱ ጋኔን ያለጾምና ጸሎት አይወጣም ብሎ ነበር አገራችንን አንዴ ወደ እሳት አንዴ ወደ ውሃ የሚጥላት ይጥላቻ ጋኔንም ያለጾምና ጸሎት አይወጣም ወዳጂ ከቁስለ የምትፈወስበት ወር እንደደረሰ እወቅ አንተስ ብትሆን ለትላቀቀው የፈለክ ያቃተ ክፉል ማል የለብህም እንደ ቅዱስ ጳውሎስ የምፈልገውን መልካም ነገር አላደርግም የማልፈልገውን ክፉ ነገር ግን አደርጋለሁ ምንኛ ጎስቋላ ለዚህ ለሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል ብለህ ምርር እንድትል ያደረገ ኃጢያት የለም እንግዲያው ሰወቀው ይህ አይነቱ ወገን ያለጾምና ጸሎት አይወጣም ይህ ጾም ቁስል የሚሽርበት ጾም ነው ይህ ጾም ሸክም ማራገፊያ ጾም ነው እንደ ህዝቂያስ በዚህ ወር ቤተህን በንስሐ አስተካከል